நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சுட்டு பக்கத்தில் தெரிகிற பெல் ஐக்கானையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க நம்ம சேனலோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸ உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜெம்ஸ் என்றாலே அது சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் தான் எங்கள் யோக ரத்தின ஆபரணங்களின் வகைகள் யோக ரத்தின மோதிரங்கள் யோக ரத்தின காதணிகள் யோக ரத்தின நெக்லஸ்கள் யோக ரத்தின பிரேஸ்லெட்கள் யோக ரத்தின ஒட்டியானங்கள் யோக ரத்தின வளையல்கள் யோக ரத்தின மாங்கல்யங்கள் யோக ரத்தின ருத்ராட்சங்கள் மற்றும் யோக ரத்தினங்கள் பதித்த பூர்வ புண்ணிய அதிர்ஷ்ட தெய்வ டாலர்களை உலகிலேயே முதன்முறையாக செய்து தரும் ஒரே ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் எங்கள் சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் தான் எங்களுடைய யோக ஆபரணங்களை வேறு யாரும் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டது எங்களுடைய தங்க ஆபரணங்கள் அனைத்தும் கேடியம் முத்திரை கொண்டது எஸ் ஆர் ஜி ஜே சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார் டுவெல் குவாலிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் அருணாச்சலம் ரோட் சாலிகிராமம் சென்னை சிக்ஸ் லேக்ஸ் நைன்டி த்ரீ ஆப்போசிட் டு பிரசாத் கல லேப் phone 0442376074 and 0442376072 mobile 9840957612995295962 and 9962940066 manida kula vaalkaiyum vaalviyalum vadi nadathum navagrahangalum irupiyalum ஜோதிடாஸ்கோப்ஸ்ட்ராலஜி is transforming an individual through one's birth horoscope to a state of nirvana in this existence founder shri maha mehro jyotida dhyanalayam trust registered join his astrology therapy classes and attain bliss ungal jadaga vetri adaivad eppadi ungal suya janana jadagathirkul marindirund seyalaatrum irai sakthiyai காலப்பாதைக்குள் நுழைந்து அறிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் உங்களுக்கு வெற்றி கிட்டும் இது எப்படி என்றால் உங்கள் பசிக்கு வேறொருவர் உணவருந்தினால் உங்கள் பசி தீராது என்பதை போல உங்கள் ஆன்மீக இறையொருள் பசியானாலும் சரி உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பொருளாதார பசியானாலும் சரி நீங்களே தேடி கண்டடைய வேண்டி உள்ளது இதுதான் ஒரே வழி காரணம் இது உங்கள் வயிற்றின் பசி ஏதோ ஒரு ஜோதிடர் ஒரு நாள் உங்கள் ஜாதகத்துக்கு பலன் சொல்லி பழிப்பதென்பது அன்னதானத்தை போல என்றாவது ஒரு நாள் கிடைப்பது போல ஆனால் உங்கள் வாழ்நாள் முழுமைக்குமான பசிக்கும் சரி உங்கள் எதிர்கால ஆசைகள் தொடர்பான பசி நிறைவேறுமா நிறைவேறாதா என்பதற்கு நீங்களே உங்கள் ஜனன ஜாதகத்தின் மூலம் அறிந்து புரிந்து செயலாற்றி வெற்றி பெற வேண்டும் அதற்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு விளக்காக துணை புரிவேன் காலப்பாதை வாயிலாக என்றென்றும் உங்கள் வாழ்க்கையில் விடை காண முடியாத கேள்விகளுக்கு விடை சொல்ல வருகிறார் the one and only hatrick success astrologer in india jyotida sadguru ji mehru tan suya jadagathin moolam vilipunarvu petra oru marai porul nyani rishabarasikku ragu kedu payarchi kaalam 6 3 2019 <laughs> mudal 25 9 2020 <laughs> varai idunudan guru adicharap palan குரு வக்ர பலன் சனி வக்ர பலன் குரு பெயர்ச்சி பலன் சனி பெயர்ச்சி பலன்களையும் கூறியுள்ளார் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு அவர்கள் நீ யார் என்பதை அறிந்து கொள்ளவும் உனது கடந்த கால தவறுகளை நிகழ்காலத்தில் திருத்திக் கொண்டு எதிர்காலத்தில் உனது ஜாதக யோகங்களை கை நடுவ விடாமல் வெற்றி பெறுவதற்கு உதவும் ஒரு வாயில் கதவுதான் காலத்தை குறிகாட்டும் காலப்பாதை காண தவறாதீர்கள் பிரதி வெள்ளிக்கிழமையும் காலப்பாதை முடிவில்லா தொடர் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு சேனலில் தற்போதைய இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் நவீன நாகரிக காலத்திற்கேற்ற வகையில் ஜோதிடம் எப்படி செயல்படுகிறது என்ற நடைமுறை சத்தியத்தை உங்களுக்கு புரியும் வகையில் பறைசாற்றி கொண்டிருக்கும் ஒரே ஜோதிட சேனல் தான் 
உங்கள் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு சேனல் ஆகும் வணக்கம் என் உலகளாவிய ஜோதிட அன்பர்களே அன்பிலே நான் தற்போது ராகு கேது பயிற்சிகளை ரிஷபராசி அன்பர்களான உங்களுக்கு கூற உள்ளேன் காலம் ஆறு மூன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் இருபத்தைந்து ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபது வரையிலும் ஒன்றரை வருடங்கள் இந்த ராகு கேதுக்கள் உங்கள் ராசிக்கு இவ்வளவு நாள் அற்புதமான மூன்றாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய சகாயஸ்தானம் தைரியஸ்தானம் விந்து உற்பத்தியான வீரியஸ்தானம் பிறகு சிறு முயற்சிகள் ஸ்தானம் பிறகு வந்து கையெழுத்திட்டு ஒப்பந்தங்கள் போடும் ஸ்தானத்தில் இருந்து உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சும்மா டக்கு டக்கு டக்குன்னு செக்கு பாஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இப்போது பாரா உஷாருன்னு ரெண்டாம் இடத்துல வந்து உக்காந்து கால சர்ப்பத்தை ஏற்படுத்த போகிறாரு ரெண்டாம் இடத்துல ராகு எட்டாம் இடத்துல கேது எல்லா ஜோசியர்களும் உங்களுக்கு யூடியூப்பில் சொல்லி உங்களை கதி கலங்க வச்சு பயமுறுத்தி இருப்பாங்க ஆனால் நான் சொல்கின்றேன் ஜோதிட சத்குருஜி மேருவான நான் சொல்கின்றேன் உங்கள் ஜாதகத்தில் பூர்வ புண்ணியாதிபதி ஆட்சியாகவோ உச்சமாகவோ கேந்திரமாகவோ கோணமாகவோ தன லாபஸ்தானத்திலோ எங்கிருந்தாலும் நல்ல எடுப்பாக துடிப்பாக பலமாக இருந்தால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் கால சர்ப்பத்தில் சிக்கப்போவதில்லை பொதுவாக ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிற ராகு வந்து வாய் தான் நான் சில உண்மைகளை வந்து என்னுடைய வந்து ராசி பலனில் சொன்னால் பத்தில் ஏழு பேருக்கு பிடிக்குது மூணு பேருக்கு பிடிக்குது ஆனாலும் அவங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற வன்மத்தை நான் கொண்டு வந்துடுறேன்றதுனால உடனே வந்து ஒரு கமெண்ட் போடுவாங்க நாங்கள் தான் உங்களை ஞானின்னு ஏற்றுக்கிட்டோமே அப்புறம் எதுக்கு நீங்கள் விரசமாக பேசுகிறீங்கனாக்கா விரசமாக பேசினா தானே உங்களுக்கு ஜோசியம் என்னான்னு தெரியும் நான் என்னுடைய தவ வலிமையால் இந்த ஜோதிடத்தை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் அனுபவத்தில் இல்லைனாக்கா ஜோதிடத்தை விட போர் சப்ஜெக்டாக இல்லை ரெண்டாம் இடத்து ராகு என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு பலனு வாழ்க்கையே விரசத்தில் தானே இருக்குது வாழ்க்கையின் லீலையே விரசத்தில் தானே அங்கே ஆரம்பிக்குது ஒரு ஆண் பெண் காமத்தில் தானே அங்கே வந்து பிரகிருத்தி ஆரம்பிக்குது ஒரு ஆண் பெண் கலப்பில் தானே அங்கே ஒரு குழந்தையே பிறகுது அப்புறமா இந்த ராகு இரண்டாம் இடத்துல இருந்தாக்கா அடுத்த ஒன்று கோவம் வர மாதிரி பேசுவீங்க இன்னொன்று ராகு வந்து நமைச்சல் கிரகம் என்ன நாக்கில் அரிப்பெடுத்த மாதிரியே பேசுவீங்க நாக்கில் அரிப்பெடுத்தா என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும் பிரசந்தானே வரும் அது இல்லாமல் அது புதன் வீடு என்ன என்ன ஆகும் உங்களுடைய வாக்கினால் உங்களுக்கு வரக்கூடிய வியாபார யோகங்களையும் வியாபார நலன்களையும் நீங்கள் கெடுத்துக்கிறதுக்கான காலம் இந்த ஒன்றரை வருட காலம் அதனால் உங்கள் வாக்கு கட்டுப்பாடு தேவை எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து ரெண்டாம் இடத்துல ராகு இருக்கிறதவன் எதையுமே யோசிக்காமல் பேசுவான் அவனுடைய அந்த வார்த்தையிலிருந்து வரக்கூடியது எதிராளி மனசை புண்படுத்தும் இதற்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணம் என்றால் தமிழகத்திலே மறைந்த ஒரு பிரபல முதலமைச்சராக இருந்து இறந்து போனவர் உடைய ஜாதகத்தில் இரண்டில் ராகு அவர்கிட்ட ஒருத்தர் போய் கேட்குறாங்க என்னென்ன கிருஷ்ணால் வேலை ஏறிடுச்சு என்னொன்று அவர் சொல்கிறார் ஒரு வாட்டி நீ தானே ஓட்டு போட்ட ஏடிஎம் கேக்கு வா இப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் கொளுத்திங் சாகலான்றார் எப்படி இது தான் ரெண்டில் ராகு இருந்தா அப்போ அரிப்பா இல்லையா கேட்குறாங்க அவர்கிட்ட போய் யாருக்கு தெரியாத அவங்களுக்கு கலைஞர்கிறேன்னா இது வேறு என்ன இது வேறு பெரிய ஓப்பன் சீக்ரெட் என்ன அவர்கிட்ட கேட்குறான் ஒருத்தன் அவர் உயிரோடு இருக்கும்போது கேட்குறான் நாங்கள் கிருஷ்ணால் வேலை ஏறி போச்சு அதாவது அவர் கேள்வி பதில் பதில் சொல்கிறார் அது கேள்வி பதிலில் வருது அவர் பத்திரிக்கையில் உடனே அவர் சொல்கிறார் நீ தானே ஓட்டு போட்டு அந்த அம்மாவுக்கு வேணாவா ரெண்டு பேரும் வந்து அந்த கிருஷ்ணால் வேலை ஏறி போச்சுன்னா வா ஊற்றி ரெண்டு பேரும் கொள்ளி ஆகலான்றான் அவன் அவ்வளோதான் இப்படி தான் வாயிலிருந்து வார்த்தை வரும் என்ன அதேமாதிரி டெல்லியில் போகும்போது ஒருத்தர் கேட்குறாங்க அவருக்கு ஏன்னா இது நீங்கள் அனுபவமாக தெரிஞ்சுக்க வேணாம் ஜோசியே ஏட்டு சுரக்கா கூட்டு உதவாது அவர் கடக்கலக்கனா அவருக்கு ரெண்டு லிட்டர் ஆகு அதேமாதிரி அவர் டெல்லியில் கேட்குறாங்க என்னங்க உங்கள் பையன் தான் வந்து கொலை பண்ணிட்டானே தா கிருஷ்ணனை நீ தாண்டா கூட பண்ணுன்னார் இதுக்கு வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் இருக்குது இல்லை இப்போ தான் போட்டு காட்டுறாங்களே ட்ரோல்லாம் நீ வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் எடுத்து போய் பாருங்கள் அவர் பேசியிருக்காரு நீ தாண்டா கூட பண்ண நீ தாண்டா கூட பண்ணுனார் அவர் அப்போ ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் முதலமைச்சராக இருக்கார் ஒரு முதலமைச்சர் ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவருக்கே இவ்வளோ டங்கு ஸ்லிப் ஆகுதுன்னாக்கா சாதாரணமாக ரெண்டாம் இடத்துல ராகு இருக்கிறவனுக்கு எவ்வளோ டங்கு ஸ்லிப் ஆகும் அவர் கடகலகணம் அவர் ரிஷபராசி அவருக்கு ரெண்டாம் இடத்துல ராகு எட்டாம் இடத்துல கேது அவர் வாயில் அப்படி தான் அவர் கடந்த ஐம்பது வருடங்களும் பேசி வந்திருக்கார் அதையும் தமிழகம் ஒத்துக்குச்சு இல்லை அப்படி பேசியும் தமிழகம் ஒத்துக்கிட்ட ஒரு ஐந்து முறை முதலமைச்சராகிச்சு இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் ஜாதகத்தில் பூர்வ புண்ணிய பலம் இருக்குது கலைஞர் கருணாநிதி ஜாதகத்தில் பூர்வ புண்ணியாதிபதி உச்சம் ஏழில் அதுக்கு வீடு கொடுத்த சனி அவஸ்தானத்துக்கு பத்திர உச்சம் அதனால தான் சொன்ன ரிஷபராசி அன்பர்களே உங்களுக்கும் அந்த பூர்வ புண்ணியாதிபதி உச்சமாகவோ ஆட்சியாகவோ கேந்திரமாகவோ கோணமாகவோ இருந்தாக்க நீங்களும் நாக்கள் அறிப்படுத்த மாதிரி
அப்போ தானே நீங்கள் வந்து இந்த ஒன்றரை வருட காலம் நீங்கள் நிம்மதியாக அப்படி கால் மேலே கால் போட்டு ஜம்முனு ஆ மேரு சொல்லிட்டாருப்பா நமக்கு போகிற முடியாது ஆட்சியாக இருக்குது உச்சமாக இருக்குன்றது ஒரு தெய்வங்கி ஜோசிகிட்ட போய் கொண்டு போய் காட்ட போகிறீங்க அவர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாருனாக்கா நீங்கள் தேவையற்ற பயம் உங்களுக்கு தவிர்க்கப்படுது இல்லையா அது உதாரணம் தருணமாக இல்லையா இப்போ இந்த உதாரணம் கொடுக்கூடாதுன்னு சொன்னாக்கா என்ன அர்த்தம் அப்போ உங்களுக்கு எப்படி தான் நீங்கள் ஜோசியத்தை புரிஞ்சிக்க போகிறீங்க நீங்களும் உங்களை அறிய மாட்டீங்க உங்களை அறியறதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தெய்வங்கி நான் நான் உட்காந்துக்கிட்டு சொன்னாக்கா அதையும் வந்து கமெண்ட் போடுவீங்கன்னா இப்போ உங்களை யார் தான் பாதாளத்துலேருந்து மேலே கொண்டு வருது பாதாளத்துலேருந்து உங்களை மேலே கொண்டு வர எண்ணெயே பிடிச்சி நீங்கள் பாதாளத்தில் வலிச்சாக்கா என்ன நியாயம் நியாயம் இல்லை இல்லையா அப்போ நான் சொல்கிறது இந்த விவமானம் கரெக்டாக இல்லையா கரெக்டுன்னு நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வரத்துக்கான ஒரு அனுபவ பொன்மொழி கிடைச்சிதுன்னு அர்த்தம் ஒத்துக்கிறனாக்கா நீங்கள் பாதாளத்திலே இருங்கன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு நான் பாட்டு போயிட்டே இருக்க போகிறோம் அவ்வளோதானே ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி மூணாவது வாட்டி நான் விட்டுட்டு என் வேலையை பார்க்க போகிறேன் இல்லை எனக்கு நேர வேலையே வேலை இருக்குல்ல அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிங்க இது தான் விஷயம் உங்களுக்கு போகிற பண்ணி அதுவே இருந்தால் இந்த ரெண்டாம் இடத்த ராகு உங்களை ஒன்றும் செய்யாது பொருளாதார சீர்கட்டை தராது என்பதற்கு தான் இந்த உதாரணம் ஆக இப்பொழுது உங்களுக்கு ஐந்து நிலைகளில் இதை கூறப்போகின்றேன் என்ன அது ஐந்து நிலைகள் இந்த ஒன்றரை வருட காலத்திலே கிரக வக்ரங்கள் பிறகு கிரக பெயர்ச்சிகளை பற்றி கூறவுள்ளேன் குறிப்பிடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆக உங்களுக்கு முதலில் இந்த ஒன்றரை வருட காலங்களான ஆறு மூணு பத்தொம்பது முதல் இருபத்தி அஞ்சு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள் நடைபெறக்கூடிய அதிசார குரு அந்த குரு இவ்வளவு நாட்கள் உங்களுக்கு இந்த ராகியது பயிற்சி வந்து உங்களுக்கு இரண்டு எட்டு என்ற தவறான இடத்தில் இருந்தால் கூட உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் இடத்தில் அமர்ந்த வந்து குரு பகவான் நேராக உங்களுடைய ராசியையே பார்க்கின்றார் உங்களுடைய ராசியே பார்ப்பதால் மிக சிறந்த ராஜயோக பலன் தான் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது குரு பயிற்சி முடியும் வரையிலும் பத்தொம்போது உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நாலு பதினொன்று பத்தொம்போது வரலும் நல்ல நேரம் தான் இந்த ராகுக்கு எதுவும் உங்களை ஒன்றும் பண்ணாது ரெண்டில் வந்தால் கூட ஆனால் இந்த அதிசார குரு பலன் என்பது இருபத்தொம்போது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது முதல் இருபத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரை ஒரு மாத காலம் இந்த காலத்திலே கெட்ட இடத்திற்கு போய் கேதுவோடும் சேர்ந்து அங்கே சனியோடும் சேர்வதால் விழிப்புணர்வு தேவை ஆயுள் ஆரோக்கிய விபத்துகளிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது குரு வக்ரமாகின்றார் அதனுடைய காலம் தருகின்றேன் குறிப்பிடுத்துக் கொள்ளுங்கள் பத்து நாலு பத்தொன்பது முதல் பதினொன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை நான்கு மாத காலங்கள் அந்த காலமும் உங்களுக்கு குரு வந்து ஏழாம் இடமான இடத்திலிருந்து வக்ரம் பெறும்போது ஆறாம் இடமான கடன் வழக்கு நோய் நொடிகள் ஏற்படும் விப விபத்துகளும் வரலாம் அதில் விழிப்புணர்வு தேவை ஏற்கனவே அஷ்டம சனி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அடுத்தபடியாக சனி வக்ர காலம் அந்த சனி எட்டிலிருந்து மீண்டும் கண்டக சனியாக ஏழாம் இடத்து சனியாக மாறுவதால் இந்த சனி வக்ர காலமும் விழிப்புணர்வு தேவை கண்டங்களில் அதே போல் திருமண பந்தத்தில் கணவன்மனை உறவில் காதலன் காதலி உறவில் விரிசல்கள் ஏற்படலாம் அது காலம் உங்களுக்கு பத்து நாலு பத்தொன்பது முதல் பதினொன்று ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை பிறகு குரு பயிற்சி காலம் அது நாலு பதினொன்று பத்தொன்பது முதல் பத்தொன்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரையில் ஒரு வருட காலம் அது உங்களுக்கு அனுகூலமாக இல்லை அசிங்க மௌமான மானபங்கம் தற்கொலை முயற்சி என்பதாக இருக்கிறது ஆனாலும் ஆட்சி பலம் பெற்ற வீட்டில் இருப்பதால் தலைக்கு வந்தது தலைப்பாக விட தப்பலாம் ஆனாலும் பரிகாரங்களை செய்து கொள்ளுங்கள் என்னடா நடைமுறை தசாபுக்தி இல்லாதவர்களுக்கு இது அதிகமாக வாட்டும் அடுத்த சனி பயிற்சி இருபத்தி நாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அது உங்களுக்கு அஷ்டமத்து சனி விலகுகிறது இந்த காலம் உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதிலிருந்து பிறகு ராகு பயிற்சி ஆகும் இருபத்தஞ்சி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரையிலும் ஒரு அற்புதமான பொற்காலம் காரணம் உங்கள் ராசிக்கு தர்ம கர்மாதிபதியான சனி ஒன்பதாம் இடத்திலே மூலத்திரிகோண வீட்டில் ஆட்சி பலம் பெறும்போது உங்களுக்கு தொழில் பதவி உயர்வு பிள்ளைகள் நல்வாழ்வு சுபகாரியங்கள் ஏற்படுதல் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நீங்கள் இருந்த நிலை என்னவோ அதிலிருந்து பல மடங்கு நீங்கள் உயர்ந்து செல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு காலம் இது ஆக இப்போது நான் உங்களுக்கு இந்த ராகு இரண்டு எட்டில் இருக்கும் பலன்களை கூறிவிட்டேன் பிறகு இந்த ஒன்றரை வருடங்களுக்குள் வரக்கூடிய குரு அதிசார பலன்களையும் கூறிவிட்டேன் பிறகு குரு வக்ர கால பலன்களை கூறினேன் சனி வக்ர கால பலன்களை கூறினேன் மேலும் குரு பயிற்சி பலன்களை கூறினேன் சனி பயிற்சி பலன்களையும் கூறினேன் இப்படி ஐந்து ஆறு வகை நிலைகளில் நான் உங்களுக்கு இந்த ராகுக்கேது பயிற்சிகளை பற்றி மிகவும் தெளிவாகவும் துல்லிதமாகவும் பல உவமானங்களுடனும் நீங்கள் நீங்கள் உங்களை தற்காத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய வழிமுறைகளை கூறிவிட்டேன் அடிப்படை ஜாதகத்தை ஒரு தெய்வங்கி ஜோதிடம் காண்பித்து நான் கூறப்பட்ட அந்த கெடுபலன்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய வகர காலங்களில் பரிகாரங்களை மேற்கொண்டு உங்களை
ஒரு மனிதன் அவன் ஜாதகத்தை அறிந்து கொண்டால்தான் அவன் வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் சொல்வதெல்லாம் பலிக்கும் அபூர்வ வாக்கு சக்தி பெற்றவர் மெஹ்ரு அவர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பணம் புகழ் பதவி திருமணம் குழந்தை பேரு உயர் கல்வி வெளிநாட்டு யோகம் கலைத்துறையில் வெற்றி அரசியலில் வெற்றி போன்ற இன்னும் எண்ணற்ற உங்கள் வாழ்வின் கேள்விகளுக்கு ஒரு மனிதன் அவன் ஜாதகத்தை எப்படி அறிந்து கொள்வது காண்டாக்ட் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு Address, Quality Complex, First Floor, New Number 45, World Number 12, Arunachalem Road, Sari Gramam, Chennai, 93. Phone, 0442-376-0772. Contact, 99529-59962-98409-57612. Website, www.srimahiru.org.